bueno, llegué con mis medias varetas en relieve hasta la espalda y ahora volvemos con celditas. Las celditas las vamos a hacer como hemos hecho en otra hilera anterior, en relieve. Levanto las tres cadenas, una de separación, salto una media vareta y en la próxima la tomo en relieve. Esto lo hemos hecho más abajo. ¿Eh? En hileras anteriores la voy a volver a hacer porque se me acaba de escapar una de las hebras. <ríe> y eso me pasa por tejer doble, doble, doble. Siempre tejo doble que es lo que me gusta a mí. Porque el efecto final a mi entender queda más lindo. Pero bueno, son cosas. Vieron que cada uno tiene un estilo, una forma. Siempre nos enamoramos de algún material o o de la forma, ¿no? A mí mi forma me gusta mucho tejer con, el, con varias hebras y con hebras dobles. Bueno, este es el trabajito que vamos a hacer todo alrededor hasta llegar, antes de las disminuciones, yo ahí ya les voy mostrando cómo vamos a disminuir en esta hilera. Pero el resto del tejido es así, así que me quedo tejiendo. Acá ya di toda la vuelta con el caladito. Me faltaría un calado más, pero quería contarles cómo disminuimos, miren, antes de seguir con este voy a contar desde este primer punto tres puntitos hacia atrás ahí porque yo estoy viniendo de derecha a izquierda entonces yo no tengo que volver con punto deslizado para comenzar el tejido porque voy a cambiar de color entonces directamente termino antes cuento tres puntitos antes y continúo tejiendo acá, por ejemplo, yo vengo haciendo estos calados con varetas, pero como tengo que disminuir, voy a hacer el último calado, o sea, el último punto del calado con media vareta. Salto un punto de base y acá en vez de tejer una vareta, ya tejo una media vareta y comienzo a bajar, porque yo ya no vuelvo con este color. Y en el punto que sigue que me tocaría tejer sería este ya directamente tejo un punto bajo o sea que continúo bajando y listo acá voy a hacer un nudito y corto porque quiero cambiar de color si yo no, no, no quisiera cambiar de color y quiero seguir con el mismo color entonces tengo que regresar con puntos deslizados cuando giro mi trabajo para seguir disminuyendo Sí, yo continuaría con el mismo color, pero como voy a cambiar, voy a buscar mi otro hilo y ya les muestro. Así nos tiene que quedar, va como escalonado, pero vieron que muy, muy poquito. Tres o cuatro puntos, tres o cuatro puntos por hilera. ¿eh? Hasta llegar el largo que nosotros queremos del escote. Pero como voy a cam cambiar de color, ya tengo mi, mi color nuevo, que ya lo usamos, pero bueno, esta hilera va a ser toda en media vareta. Igual, de la misma forma, vamos a tejer eh, medias varetas sin ningún tipo de relieve directamente, que ahora se los muestro, pero antes de llegar al final del tejido me voy a detener para mostrarles dónde yo paro para seguir disminuyendo la parte del escote. Bueno, entonces hacemos así, simple. Esta es muy, muy simple. Tejemos simplemente medias varetas. Y vamos a tejer la media vareta común. Acá ya no voy a hacer relieve. Y donde está la cadena, tejo la media vareta. Y donde está la vareta, tejo la media vareta. Así, punto por punto. Solo me voy a detener antes de llegar a la disminución del escote para mostrarles. Así que me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Acá estoy llegando a la parte donde voy a disminuir. Y también cuento tres o cuatro puntitos antes. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. En este hago un punto bajo. Y acá corto. Entonces estos cuatro puntitos son los que voy a disminuir en esta hilera. Bueno, ven como de a poquito vamos disminuyendo. Tres o cuatro puntitos vamos eligiendo. Y vamos a obtener el largo que queremos. Ahora voy a traer otro hilo para combinar. Otra vez estoy en la espalda. Y voy a comenzar con toda una hilera de varetas. 
y vamos a tejer eh, varita sobre var punto sobre punto porque en realidad es varita sobre media vareta ahí a mí me cuesta encontrar un poquito este de gris de abajo porque es un bucle <risa> y medio como que se me quiere esconder pero yo lo encuentro enseguida bueno así vamos a ir tejiendo vareta sobre vareta toda la hilera antes de llegar a la disminución les cuento cómo lo hacemos bueno, acá llegué, tengo 5 puntos antes, tengo 1, 2, 3, 4, 5, bueno, voy a ir bajando, bajo con una media vareta y un punto bajo. Y dejo estos tres puntitos sin tejer. Voy a girar porque continúo con el mismo color y voy a hacer un punto deslizado en el punto bajo ahí o sea en el primer punto hacemos un punto deslizado una media vareta en el que sigue ahí una cadena al aire y comienzo salto un punto de base en el próximo con varetas comienzo con unas celditas ahí cadena al aire, salto el punto de base y vuelvo a hacer celditas. Esta hilera es toda de celditas, pero les quería mostrar cómo disminuimos estos primeros puntos. ¿sí? Bueno, ahora me sigo, me quedo tejiendo a terminar toda la hilera de celditas. Di toda la vuelta con las celditas y ahora el motivo de esta hilera es otro abanico, pero este abanico es entero, no tiene una cadenita de por medio. Vamos a hacer así, miren. Levanté una cadenita, comienzo con un punto abajo. Y voy a saltar una de estas celditas y acá adentro tejo las cinco varetas. Dos. Tres. Ven que acá no, no hago ninguna cadenita en el medio. Directamente es un abanico bien formadito ahí y lo voy a bajar aquí en esta vareta siempre saltando una celdita de por medio ¿ven? en total me va a llevar tres celditas de abajo completar el abanico punto bajo las cinco varetas y punto bajo y otra vez salto esta celda y dentro de esta vuelvo a tejer los cinco, las cinco varetas entonces viene otro abanico tiene otro formato, también hemos hecho el abanico anterior y queda muy bonito, pero este tiene otra forma, no hay puntos de relieve, ¿ven? Bueno, así vamos a dar toda la vuelta. Bueno, miren, acá di toda la vueltita, en la parte delantera me entran tres abanicos y acá simplemente termino un punto bajo, salto esta, esta, esta primer celdita Termino con un punto bajo. Como viene el abanico levantando, entonces termino todos estos puntitos antes y ya está. Yo ya acá tengo mi disminución. Y ahora voy a cortar porque no sigo más con este hilo, en mi caso. Voy a buscar de combinarlo con este matizado y el marroncito y ya se me está terminando la vueltita. ¿eh? Ya estamos llegando al final. Luego lo que hay que hacer con este trabajo es humedecerlo, pero bueno, todavía nos faltan unas vueltitas y ya les explico cómo lo vamos a humedecer y de qué manera yo estiro, es una manera de decir, acomodo mis prendas primero antes de seguir para ir dándole la formita y luego terminamos de hacer esta parte del hombro, ¿sí? Así que miren qué bonito, hasta como para una terminación, si quisieran al final de todo y darle esta vuelta de abanicos, quedaría divino. Pero bueno, viene una vuelta más, así que me voy a buscar mi hilito y ya se los muestro. Bueno, acá dije que iba a mezclar con este, pero no, con este es la última, última vuelta. Acá tengo el matizado y vamos a hacer así, miren. Si ustedes ven, siempre estoy empezando desde la espalda y terminamos con la disminución, porque estoy con el otro lado del chaleco. Vamos a hacer así. En el punto bajo... Voy a levantar una cadenita de 3 
y le doy altura a la primer vareta. Tomo la azada y voy a tejer otra vareta más. Porque estoy haciendo medio abanico. Porque entre medio de este abanico más grande y este hago uno pequeño de tres varetas. Entonces en el orillito simplemente tejo dos. Voy a hacer una cadena al aire. Busco la vareta del medio del abanico este que es más grande, que son cinco varetas, y tejo un punto bajo. Cadena al aire. Y ahora voy a tejer esas tres varetas que les comenté recién. Acá hago una. Dos y tres. Ven que es un pequeño abanico, chiquitito. Separo con una cadenita y en el centro un punto bajo. Cadena al aire y repito. Así hasta llegar a la esquina y cuando llegue a la esquina les voy a contar cómo hacemos. Porque tiene una formita para tejer. ¿Ven? Así que me quedo tejiendo hasta llegar aquí. Y ya les cuento cómo hacemos en la parte del aumento. Miren, cuando llegamos acá, justo en la esquina donde dobla, donde ya comienza la parte baja del brazo, acá voy a hacer con tres varetas donde termina el abanico. Y acá donde iría el aumento, voy a tejer una vareta y tejo el aumento. Las tres cadenitas y otra vareta. Y luego directamente voy al punto bajo y tejo las tres varetas. Ese pequeño abanico. ¿Eh? Es repetir el mismo movimiento. Pero bueno, les quería mostrar. Ahí, la cadenita al aire. Cadena al aire y continúo. En cada punto bajo. En cada punto bajo tejo esas tres varetas. Y me voy a detener para mostrarles cómo queda. Así ven también un poquito el adelanto de cómo fuimos tejiendo. ¿Ven? Acá van las tres varetitas, las tres varetas y acá en el centro está el aumento. ¿Ven? Así vamos eh, uniendo cada una de las hileras. Miren qué bonito cómo va girando. Me quedo terminar toda la vuelta hasta llegar a la parte de la disminución y ahí me detengo para compartirles cómo sigue. Acá estoy llegando al final, al último abanico. Voy a hacer el punto bajo. Hago una cadenita y acá en este punto bajo tejo esas dos, esas dos varetas como hice en el inicio. Ahí. Y como voy a combinar este hilo con otro marrón, entonces acá yo lo corto. Voy a buscar el hilo y ya les muestro cómo serían las últimas tres vueltitas. Miren lo que les voy a contar antes de comenzar, que acá ya tengo las dos hebras para hacer estas últimas tres hileras. Pero quiero contarles algo. Si por ejemplo ustedes terminan acá y tienen este mismo color y van a seguir con el mismo color, entonces van a girar y van a tejer un punto deslizado y un punto bajo. O sea, yo lo giro. Si continúan con el mismo color. ¿eh? Acá voy a hacer un puntito bajo o un punto deslizado. Y arranco desde aquí con las medias varetas. Pero como yo voy a venir de la espalda con mi tejido y con otro color. Entonces comienzo de la espalda. Pero les quería comentar porque si ustedes siguen con el mismo color. Saben que tienen que ir disminuyendo. En este caso solamente disminuí dos puntitos. O sea que cuando yo venga ahora, igual se los voy a mostrar cuando lo esté tejiendo, acá es donde me voy a detener. Estos dos últimos no los voy a tejer, porque yo ya tengo que volver con alguna disminución para la próxima hilera. Eso les quería comentar, porque quizás ustedes siguen con el mismo color y me van a decir, ¿cómo vuelvo? ¿Lo voy a cortar? ¿Empiezo la espalda? No, no, no. Ustedes pueden continuar, pero recuerden de hacer un par de disminuciones. De todas maneras, ustedes van a seguir el molde aproximadamente también. Tampoco lo van a hacer oh, exacto, exacto. Pero ustedes van continuando la guía que van a tener de su propio molde. Una vez que lo tejan, tejan una pieza, bueno, el próximo sí lo hacen igual. Así que bueno, me voy a mi espaldita acá y comienzo donde he comenzado todas las vueltas. Y en esta ocasión vamos a hacer medias varetas. 
siguiente hilera va a ser eh, toda de media vareta sin relieve pero las últimas dos hileras que se me <ríe> se me revela y se me escondió la hebra las últimas dos hileras eh, yo las hice con con varetas en relieve ¿sí? entonces recuerden acá donde está la cadenita tejo una donde está el punto bajo tejo una donde está la cadenita tejo una y en cada una de las varetas o sea que voy a ir respetando cada espacio y tejo una media vareta ¿sí? en las próximas dos hileras es en relieve y ya en mi caso para mi medida para el molde que yo me hice termino si ustedes tienen un molde más ancho y el talle suyo es más es más grande entonces continúan pueden el, pueden seguir eh, y es mucha la diferencia por ejemplo pueden hacer otra hilera de, de abanicos pueden repetir alguno de todos estos puntos que hemos hecho o pueden continuar con las varetas en relieve si les gustó si quieren seguir con este punto hasta lograr tener la medida que desean si su molde es más pequeñito obviamente hacen men menos hileras ¿eh? porque esto en realidad es ir jugando y agregando hileras con, con puntitos ustedes vieron que son súper súper simples ¿no? no tiene ninguna complejidad este, lo lindo es si lo pueden llegar a combinar que queda muy bonito pero ustedes repiten alguna de estas hileras pueden repetir hileras de celditas solas y una de, de vareta por ejemplo hasta llegar a al tamaño de su molde si es más pequeño hacen alguna de estas hileras menos o directamente no hacen estas que son en relieve se detienen si por ejemplo si, si terminaron con abanicos van a tener que nivelar el tejido eso sí pero para poder coser en la espalda pero bueno es cuestión de, 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 de ir usando la, la creatividad de cada uno y viendo lo que nos gusta, esa es la ventaja de tejernos nuestras propias prendas. Es algo muy, muy valioso. Porque nosotros podemos hacer un montón de prendas eh, en base a un molde muy, muy simple. Y qué lindo es lograr nuestras propias prendas, ¿no? Que es lindo ir a comprar, está todo muy bien, pero <ríe> eh, eh, a mí me gusta mucho... Eh, confeccionar mis prendas sea de tejida o, o con costura bueno acá yo llegué al aumento así que directamente media vareta tres cadenas media vareta recuerdan que cada vez que llegábamos a las esquinas de los aumentos repetíamos el punto que veníamos tejiendo podía ser vareta podía ser media vareta o también alguna creo que me tocó hacer punto bajo pero bueno es simple eso miren ahí, giré y ya continúo hasta llegar a la parte donde disminuimos y ya les muestro bueno acá me faltaría tejer esta, med esta media vareta aquí recuerdan que yo les dije que dejaba dos puntitos libres y acá voy a tejer un punto bajo estos dos no los tejo ahora hago una cadenita giro Voy a tejer acá un punto deslizado, ya disminuí un punto. Otro punto deslizado y disminuí dos puntitos. Y uno más porque acá voy a comenzar con los puntos. Bueno, una vez que estoy ubicada acá, esta hilera que viene y la última que es en mi caso, como les venía diciendo, son de varetas en relieve. Esta era de media vareta, pero estas dos que me faltan las voy a hacer de varetita. Así que directamente voy a levantar acá solo dos cadenitas o tejo la media vareta como la tejo siempre. ¿Por qué? Porque acá no lo empiezo con, con vareta. Acá como estoy subiendo en este caso, si miro hacia al revés estoy bajando porque es las disminuciones que luego lo vamos a emprolijar con toda una hilera de puntos bajos pero acá todavía estoy haciendo algunas disminuciones entonces me corrí estos dos puntitos empiezo con una media vareta tomo la azada 
y comienzo a hacer las varetas en, en relieve y como el relieve yo lo tengo que tener del lado del frente ahí ven así de a poquito se va elevando como el relieve lo tengo que tener del, del lado del frente y estoy en la parte de atrás del tejido o sea estoy del lado del revés del tejido entonces el relieve lo tomo desde aquí ven Ahora lo voy a girar y se los muestro. Todos estos pequeños detalles, siempre recordando para los principiantes. ¿Ven? El relieve está acá. Miren cómo de a poquito, ¿ven? Estos dos son los que yo me, me volví con punto deslizado. Comencé con una media vareta para que no sea tan brusco el alto de la vareta cuando inicia el tejido. Y luego sí comencé con las varetas en relieve. Entonces de a poquito. Me quedaría hacer esta hilera y una más, que también voy a disminuir solo dos puntitos en relieve y yo ya termino. Pero bueno, por ahora me quedo tejiendo toda esta vueltita. Bueno, miren cómo quedó. Y esta va a ser la última hilera en mi caso. Entonces voy a hacer otra hilera más en relieve. Esta vez el relieve, como ya adquirí mi tejido, lo tomo de atrás. Y en varetas también. Solo la primera hilera, la primera hilera era en media vareta. Estas últimas dos están hechas con vareta. ¿Qué les voy a contar acá? Bueno, en principio, eh, obvio que les voy a mostrar eh, cuando hacemos la disminución del frente. Miren cómo tiene que quedar. Y les voy a mostrar un detalle más aquí en la esquina, pero porque es la última hilera. ¿sí? Así que me quedo tejiendo hasta llegar acá y ya les muestro. Bueno, ¿ven cómo va quedando? Esta es la última hilera. Pero, ¿qué quería mostrarles acá? En mi caso, yo elegí hacerle dos varetas acá adentro. Pero, porque es la última hilera? Y la verdad me molestaba este huequito que le queda. Entonces, directamente, vieron que en todo el tejido venimos haciendo una vareta, las tres cadenas. Acá, esta, porque es la última vuelta, hice así, miren. Dos varetas dos cadenas y dos varetas y luego reinician las varetas en relieve y ya les muestro cómo queda pero eso porque a mí me molestaba ese huequito que le queda de aumento <ríe> es así son manía de tejedora ustedes van a elegir obviamente quieren terminar como venían haciendo los los aumentos lo pueden hacer, pero me gustó más esta terminación, ¿sí? Así que ustedes pueden elegir, o tejen una vareta y una vareta y tres cadenas, o pueden elegir cerrarlo un poquito más como está esto. Y luego es seguir con las varetas en relieve hasta dos puntitos antes. Les muestro cómo hacemos la última disminución, para el escote obviamente. Y ya está, ya terminamos, ya después les muestro cómo... Como yo lo coloco en la placa a mi tejido. Acá llego al final. Voy a hacer una varita más. En relieve. Y acá hago una media varita. Y listo. Acá termino. Eso es todo por ahora. La parte de adelante. Yo hablo el hombro, que es lo que me falta. Pero acá termine mi pieza. Y ahora la voy a humedecer. Bueno, acá ya lo terminé de acomodar, eh, lo puse en varias formas hasta ubicarlo, porque es una sola pieza, ¿ven? Esto es toda la disminución que fuimos haciendo. Luego aquí, primero voy a terminar la parte del hombro que faltaría, ¿no? En la delantera y en la espalda. Pero primero les quería contar cómo yo lo voy a humedecer y lo voy a poner en mi plaquita junto con el molde para que me ayude a acomodarlo, ¿sí? Bueno, miren lo que hice acá. Apoyé el molde, apoyo el tejido, pero previo a apoyarlo, esta sería la espalda. Yo lo doblé un poquito para que lo puedan ver. Previo a eso, lo vamos a humedecer. Entonces, lo, lo humedecen con... Lo voy a sacar el papel porque ya de por sí lo estoy mojando bastante. Con agua o si tienen algún apresto, yo uso apresto, este que es para, para planchar las camisas. Bueno, y si no, agua y lo humedecen. 
Así le podemos dar la formita. Acá está sequito todavía. Yo lo humedezco bastante, ¿eh? no lo mojo, obvio, pero lo humedezco. Entonces apoyo el molde y con el molde me voy a ir guiando. ¿Cómo voy a comenzar? Obviamente junto bien la mitad de cada lado. Y acá tengo un millón y medio de alfileres. <risa> No, pueden usar unas cuantas alfileres, <risa> pero de verdad creo que tengo, o pasaron por mis manos un millón y medio de alfileres, porque siempre hago el mismo trabajo. Voy a pinchar, en, por ejemplo, acá donde, esto está, do, está dobladito a la mitad, ¿eh? donde inicia en la sisa, y me voy guiando con el molde. Ustedes recuerdan que yo doblé para ver más o menos dónde iba a seguir mi, mi hombro, entonces... Acá lo voy a dejar y lo voy a pinchar buscando la varetita de la esquina. Ahí, las dos juntitas. ¿Ven? Y acá también, que ya tengo, ya marqué dónde está la mitad. Yo voy a ir más o menos hilera por hilera, que he ido combinando. Primero, todo un lado. Así no, no las mareo más de lo normal, porque yo voy, pa, voy vengo siempre y por ahí las mareo un poco. Bueno, ahí y voy estirando pero no mucho ¿eh? es solo para acomodar y fijarme que cada hilera esté acorde con la de abajo que las estén parejitas ¿bien? con colores con motivos ustedes se van fijando y se van guiando por cada una de estas hileras ven cómo se va acomodando bueno me vengo más acá me vengo a esta esquinita Busco ahí donde terminaba y luego trato de emprolijar y que quede derechito. Acá no lo humedecí tanto, así que una vez que termine con los alfileres, lo vuelvo a humedecer. Aunque tenga el molde abajo, no pasa nada. Se puede mojar un poquito, pero no pasa nada. Bueno, acá ven cómo lo voy guiando con mi molde que lo tengo por debajo. Acá lo voy a levantar un poco. Es cuestión de ir acomodándolo. Acá esta es la espalda y acá comienza acá comienza mi la espalda, obviamente la tengo que hacer llegar un poquito más afuera. Y acá comienza mi escote. Miren que yo les decía aproximadamente porque ven que acá lo voy a soltar un poco porque no me estaba coincidiendo. Es aproximado porque son, son muchos puntos diferentes, eh, son muchas hileras diferentes, entonces nosotros tenemos que ir un aproximado al molde. Pero sí es muy importante porque nos ayuda un montón a guiarnos. Acá lo reacomodo, pero de a poco. Esto es un trabajo de paciencia también, esta parte, pero es muy importante porque luego nos va a ayudar un montón a la hora de coser, de unir las piezas. Yo ya tengo el otro terminado. Hice exactamente el mismo trabajo. Esto por ahí ustedes lo ven ahora que, uy, cómo está estirado, qué sé yo. Una vez que esto se seca y lo suelto de los alfileres, se reacomoda nuevamente el tejido. No tengan miedo porque esto queda bien. Ven que yo le voy, lo voy guiando con el mismo molde y lo voy acomodando de a poquito, con mucha paciencia, porque esto lleva su tiempito. Acá lo voy a acomodar, que coincidan las hileras, la de abajo y la de arriba, ahí, con el filete. Por eso le hacía la broma de un millón y medio de alfileres. Bueno, ahora se ven unos, unos pinches que son como, que tienen muchas alfileres juntas. Bueno, eso también anda muy bien. Acá en, en este país no lo he visto, pero sí lo vi por internet y se ve práctico. Está bueno, pero yo ya estoy tan acostumbrada con los alfileres que a mí me resulta muy fácil esto y muy práctico. Bueno, ustedes lo van a ir acomodando de a poquito. Yo me quiero apurar un poco, pero es acomodarlo, lo pinchan, lo humedecen lo vuelven a humedecer si es necesario y lo dejan secar después cuando se seca ya lo sacamos y lo dejamos descansar un poquito al tejido y la verdad que queda barba y ustedes van, se van a dar cuenta de la diferencia no lo estoy planchando yo no uso plancha ni con vapor 
ni apoyarle la plancha porque sería aniquilar todos estos relieves tan bonitos, todas las formas que tiene el crochet que le fuimos dando. Cuando apoyamos la plancha se aplanó todo y perdimos todo. Por eso yo no la uso, pero hay gente que usa plancha y está bien, cada uno usa su propio método. Bueno, esto es lo que les quería compartir, que ya lo hemos visto. En el canal lo tenemos, como estirar carpetitas, por ejemplo. Y hemos hecho algunas otras muestras con las plaquitas, las placas más chiquitas y alfileres. Así que los invito a que entren al canal y miren cómo estiramos las piecitas nuestras tejidas. Y cómo queda el antes y el después, queda fantástico. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Y ahora seguimos con la otra pieza y cómo seguiría el hombro. Miren qué bonito, luego de sacarlo de la placa, vale la pena este trabajo previo que hemos hecho porque se acomoda mucho mejor el tejido y la verdad que queda precioso. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Yo voy a completar primero la delantera, este tramito que nos queda. ¿sí? Eh, si ustedes decidieron hacerlo hasta arriba, va bien. Y si decidieron dejarlo así, como un cuadradito y después solapita, listo, esto lo evitan, ya es algo menos. Pero bueno, como a mí me gustó hacérselo, yo voy a cargar aquí en la delantera 19, 18 puntos bajos. Primero, 18 puntos bajos para integrar el color y en la trama nueva. La trama va a ser esta, miren, yo voy a repetir esta que me gusta mucho, que queda muy bonito, pero ustedes pueden elegir cualquiera de estos puntos y lo terminan o simplemente varetas. Entonces, lo mismo que hago acá, lo voy a hacer en la mitad de la espalda. Acá voy a cargar 18 puntos y en la espalda voy a repetir el mismo trabajo con 37 puntos. Bueno, vamos a empezar. Voy a retirar el molde. Luego les muestro la espalda, ¿no? Para que vayan viendo también cómo se hace. Miren qué bonito que queda esto. Divino. La combinación, todo perfecto. Todos son novios aquí, todos se llevan bien. Miren qué bonito. Bueno, acá voy a empezar con una hilera de puntitos bajos. Y voy a tejer 18 puntos repartiendo en, en esta delantera. Ustedes van contando y van repartiendo. Bueno, ¿qué voy a volver a repetir? Porque lo dije durante todo el trabajo. Todo va a depender el ancho que ustedes hayan elegido como delantera según su, su, su talle, según su medida. Entonces pueden ser, en mi caso 18, pueden ser dos más o pueden ser menos si es más pequeña. Pero bueno, en principio 18 puntitos bajos me quedo tejiendo. Bueno, ahora voy a girar con una cadenita y voy a regresar con varetas. Voy a tejer esas 18, esos 18 puntos, pero en vareta. Así que levanto la primera y comienzo a tejer varetas. Bueno, voy llegando a los 18 y antes de cerrar esta hilera, estos dos los vamos a, a disminuir. Vamos a hacer una sola, un solo punto. Entonces, tomo la vareta, no la termino. Tomo la última y ahora la cierro a las dos juntitas. ¿ven? Levanto una cadenita y giro. Y ahora, como acá seguimos disminuyendo porque vieron que el molde se sigue achicando un poco más. Entonces, levanto dos cadenitas más y voy a tejer uno de, los moti de este motivo, pero no lo vamos a tejer entero. ¿Eh? Entonces voy a tejer una vareta, una cadena en el punto que sigue, ahí, ahí comienzo. Y hago las dos varetas de la otra parte de este abanico, ahí. Y ahora sí salto las dos de base y tejo el punto en relieve. ¿Ven? Este es el comienzo. Del otro lado era el final, es donde disminuíamos, pero acá como... Hay que ir achicando de este lado, empieza la disminución desde el comienzo. Y ahora es repetir que me quedaría el espacio para dos motivos más enteritos de esto. Así que simplemente los tejo, como los tejimos cuando lo hicimos acá, en esta parte. ¿sí? Bueno, esto es más fácil. Así que ahora me quedo tejiendo 
para hacer los dos completitos. Bueno, ahora voy a hacer una cadenita, giro. Bueno, acá levanté la cadenita, de, la vareta de orillo y voy a hacer un motivo, pero miren, lo voy a hacer acá. No voy a dejar las dos, las dos varetas que requiere este abanico, porque yo acá ya comienzo a disminuir, entonces directamente lo hago. Este, sin ese espacio de abajo, dejo las dos varetas, la cadena y las dos varetas, pero queda como apretadito. ¿Por qué? Porque yo quiero ir haciendo la disminución, pero que se note ese abanico. Bueno, ¿ven? Ahí quedó como, como apretadito, pero ahí va bien. Y ahora sí tengo el espacio suficiente para formar este abanico enterito. Entonces, este y otro más entran en, en esta parte del hombro. Así que me quedo tejiendo a terminarlo. Bueno, ahora ahí están los tres. Giro y vuelvo a repetir estos dos enteritos. Cuando llego acá les muestro cómo hacemos esa disminución. Que es una pequeña disminución, pero de a poquito vamos achicando esa parte del escote. Y ya les digo hasta dónde también. Bueno, ven, acá el relieve me queda de atrás. Me queda terminar este motivito. Bueno, acá cuando llego al del borde, ahora sí voy a hacer, miren, las dos varetas de este lado del abanico, la cadena, y acá voy a hacer dos varetas y las voy a cerrar juntas, o sea, voy a sujetar acá en esta parte del abanico y la vareta del de orillo, ahí. Cierro todo junto. Cadenita y giro. Ahora levanto esa vareta de orillo y acá directamente hago las dos varetas de ese medio abanico. Y continúo con el relieve. Y otra vez el motivo entero. Eh, ¿Qué les voy a comentar? Todo va a depender la distancia que ustedes eligieron dejar hasta terminar con el molde. Yo ahora cuando termino de tejer todo esto, pongo el molde y les muestro. Porque todo va a depender de cuántas hileras les va a llevar. A mí me va a llevar otra hilera más, por ejemplo. Pero bueno, todo depende de cada molde de ustedes. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y volver hasta llegar acá. Ya volví con los dos completitos y acá vuelvo a repetir este mismo que hice en la hilera anterior. Hago dos varetas, que serían la mitad del abanico. Una cadenita y una vareta sobre la vareta. Esto es todo. Acá voy a hacer un nudito y corto. Y miren cómo les va a quedar la parte de adelante. Que también hay que acomodarla porque esto ya está, lo hemos puesto en la placa, pero esta parte no. Bueno, ¿qué nos queda hacer? Vamos a hacer la espalda de la misma manera. Le vamos a dar cuatro hileras, pero tejemos punto bajo, vareta y distribuimos a lo largo de esta parte de la espalda estos abanicos. En mi caso yo puse 37 puntos y me salió justito este grupito que ya se los voy a mostrar en la otra mitad, que es lo que vamos a hacer. Acá la tengo lista. Miren cómo les tiene que quedar. Divino les tiene que quedar. <ríe> Porque la verdad que es hermoso. Cuando terminamos de hacer las hileras de abanico, que en mi caso entraron seis grupitos. Bueno, cuando terminamos les muestro cómo unimos acá la parte del hombro, que no está cosido. Ya directamente lo uní con el tejido. Así que esto es lo que tenemos que lograr. Miren qué bonito. Y está la parte de la espalda. ¿Ven? Miren qué bonito que queda. Bueno, me quedo a tejer esta parte de la espalda en esta otra pieza. Y antes de terminar aquí, les muestro cómo unimos con la delantera. Miren lo que les voy a mostrar. Yo acá tejí las cuatro hileras, pero estos tres abanicos los dejé en suspenso porque vamos a unir con esta parte de adelante. De este lado, es la parte del relieve, la parte del frente. Miren qué bonito que queda. 
solamente le hice cuatro hileras. Pero como les decía antes, todo va a depender la medida de cada uno. Entonces, acá yo llegué a mi última vareta en relieve. Voy a hacer medio abanico, medio abanico más, ahí. La cadenita al aire y voy a sujetar la parte de adelante, o sea, el medio motivo de adelante. Lo sujeto con un punto deslizado. Ahora voy a saltar a la parte de atrás y termino de tejer el medio abanico que me queda. ¿Ven? Ahí. Uno y dos. Entonces acá tomé medio abanico de atrás para sujetar este medio abanico. Ahora me tocaría hacer la vareta en relieve de atrás. Sujeto la vareta en relieve, la tejo y vengo hacia la, a la vareta de relieve de adelante y tejo un punto deslizado. Entonces vamos terminando de armar los abanicos que me quedan de atrás y al mismo tiempo vamos uniendo con estos que ya están listos de la parte de adelante. Ahora, miren, vuelvo a saltar al abanico de atrás y tejo la mitad. O sea que tejo dos varetas, tejo la cadenita y vengo hacia el abanico de adelante y hago un punto deslizado. Tomo la asada y vuelvo atrás a completar ese abanico. Entonces queda una unión perfecta. Si ustedes no se animan a hacer este trabajo, miren qué bien que queda. Lo pueden coser. Pero bueno, este es un método muy bonito para aprender y está muy bueno para este y para muchos trabajos. Me toca completar la vareta en relieve. Dejo la vareta en relieve, vuelvo a buscarla de este lado, dejo un punto deslizado, tomo la asada y me voy a completar medio de abanico que me queda atrás. Hay uno, dos varetas. Hago la cadenita porque voy a tejer un punto deslizado como unión. Y acá adentro un punto deslizado. Ahí. Tomo la asada, voy atrás, completo el abanico. Ahí. Tejo la vareta de orillo porque es la última. Y voy a buscar la vareta de orillo de este lado. Obviamente también con un punto deslizado. Y eso es todo. Todo por ahora. Ahí. Hago nudito y les muestro cómo quedó esta unión. Estas, todas estas hebras hay que esconderlas todas. ¿eh? Miren. ¿Ven? Ahí está. Lo acomodamos y queda una unión perfecta de los abanicos. ¿Qué nos queda por hacer? Porque este ya está listo también. Ahora es coser. Entonces, voy a poner la espalda de este y voy a buscar la espalda del otro. Ahí. Y vamos a coser. Ahora sí vamos a enhebrar una aguja lanera y vamos a coser con el método que más les guste a ustedes. ¿sí? Lo cosemos y unimos las dos mitades. Así que voy a buscar mi agujita y me pongo a coser. Esta la costura, ya la hemos visto muchas veces. Y cada uno tiene su propio método. Así que es solamente unir toda la espaldita. Y ya empezamos con la parte baja. Bueno, aquí quiero mostrarles cómo quedó la costura. Miren qué bonito que queda. No se nota nada. Acá también está cosido. Donde están los abanicos. ¿Y qué otra cosa les voy a mostrar? Yo acá adelante y le di toda una vuelta de varetas. Porque esto es muy, muy simple. Pero quiero mostrarles. Ahora lo voy a dar vuelta. ¿Cuál es la secuencia que yo voy a seguir? Yo de todos los puntos para hacer para a, el faldón, digamos, ustedes van a elegir si quieren hacerlo tipo chaquetita y lo dejan cortito. Obviamente se lo prueban, pero esto ya, como hemos seguido el molde, nos va perfecto. Entonces, les voy a comentar cuál es la secuencia que yo voy a seguir. Yo voy a seguir esta secuencia, miren, que era vareta, el calado, que son las celditas estas, a ver si se puede ver ahí mejor. La vareta, el calado, el abanico y una hilera con este 
con este color así matizado. Y después vuelvo a repetir, vareta, calado, abanico, así hasta darle el largo que a mí me guste, el largo que yo voy a estar buscando en mi chaleco. Luego nos quedaría hacer toda la vista, pero eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver después. Yo acá adelante mis varetitas porque esto es muy simple. Levantamos directamente las varetas, punto por punto, si lo queremos hacer recto. Ahora, si ustedes a partir de aquí quieren hacerlo con un poquitito de base, entonces cuando llega el momento de las varetas, ahí le van a dar el aumento necesario como para hacerlo no tan recto si es que no les gusta eh, hacerlo recto o, o necesitan por las caderas. Yo por lo general lo hago en evacé porque mis caderas uf, son más anchas. Entonces me gusta mucho el corte de base. Entonces, ¿qué hago? Cada tanto le voy sumando algún aumento en los laterales o, o lo van distribuyendo a lo largo de todo el tejido. Eso depende de lo que ustedes quieran. Y si no directamente recto, por lo general... Estos quedan abiertos, estos chalecos, no, no se pone botón o si lo quieren lo pueden hacer con botoncitos. Pero eso lo vamos a dejar para lo último porque sería la vista, que nos faltaría la vista. Y también en prolijar toda la parte de la sisa con algunas vueltitas de, no sé, ustedes van a elegir, yo voy a hacer punto bajo. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar porque yo voy a adelantar mi faldón y lo que les quería comentar era esta secuencia. Vareta las celditas, el abanico y esta parte nada más, esta parte del punto matizado que también son tres varetitas, es como un mini abanico que quedaba entre medio. Y luego vuelvo a repetir una y otra vez hasta darle el largo necesario. Es lo que les quería comentar porque yo me voy a quedar tejiendo, voy a adelantar todo este trabajo, pero como ya lo hicimos, entonces simplemente se los muestro. Luego, cuando lo termine, ya comenzamos a hacer lo que sería la vista. Bueno, acá yo ya di todo el zócalo o el faldón que le faltaría a la parte baja de mi chaleco. Me gustó esta medida. Como última hilera le hice una hilera de varetas. Y luego que termine con toda la vista le voy a hacer una hilera de abanicos. Que pueden ser estos mismos con picot o algún otro para terminar de hacerle un borde pero... Es mi elección. Ustedes si quieren pueden hacer un punto cangrejo o algún punto que les guste y con eso ya terminan el bordecito. Así que, ¿qué nos quedaría por hacer? Yo voy a hacerle unas tres hileras de punto bajo todo alrededor y aquí en la sisa también. Voy a tomar punto por punto y le voy a dar dos o tres hileritas según como me, me vaya gustando como queda. Pero con dos o tres hileritas para mí creo que va a estar bien. De todas maneras, ustedes también tienen la opción de elegir cómo terminarlo. Así que yo me voy a quedar haciendo las hileritas en punto bajo. Eso es muy, muy simple. Acá yo me quedé con la vareta, con el, el hilo de las varetas sin cortar. Porque voy a comenzar a tejer toda la vista de ida y de vuelta, ya por abajo no lo voy a hacer hasta terminar con, con los abanicos, sí, pero por ahora no. Y me voy a quedar tejiendo toda la hilera en punto bajo. Creo que le voy a dar dos o tres hileras. Acá terminé con la vareta, voy a hacer una cadenita y es simplemente ir tomando puntos. Podemos tomar donde está la vareta, dos puntitos. Saltamos a la vareta de al lado. Y tejemos dos puntitos, saltamos al lado y así vamos a ir viendo de hacer los puntos que nos lleve, porque este no es la idea de hacer de más para que esto haga onda, sino simplemente es ir tejiendo estos puntos como para prolijar toda la primera hilera y luego vamos a elegir. Yo eh, les comentaba que voy a hacer este puntos bajos nada más para toda la vista pero si ustedes quieren elegir algún puntito no sé puede ser un cangrejo pueden ser picot pueden ser pequeños abanicos lo que a ustedes les guste como guarda como borde va a servir porque es lo que ustedes van a querer y es lo que van a querer lucir en su chaleco yo simplemente voy a hacer vueltitas de punto bajo así que me voy a quedar tejiendo y de vuelta todo vamos a hacer todo acá en el escote 
yo también voy a ir tomando y emprolijando porque esto se, se con tantos puntos es como que se estira, o se estira no, queda como, como parece muy grande, pero al hacer los puntitos bajos vamos a ir tomando los puntos y se van a ir ordenando. ¿Ven que esto parece como un medio colijote? No, no, nada que ver. <ríe> Cuando le hacemos los bordes a los sacos, a los pulores, siempre se empareja todo y bueno, ahí emprolijamos. Acá tenemos muchos escalones, que esto lo hemos visto muchas veces en, en tantos videos como voy tomando los puntos, así que simplemente ir eligiendo y ir emprolijando. Ya con la primera hilera se empareja un montón y luego nos quedarían dos hileritas más y queda queda fantástico así que bueno yo me quedo tejiendo esto porque es muy muy simple muy fácil y luego en un adelanto les voy les voy mostrando bueno acá este es el adelanto que les hablaba recién ya di toda la vuelta de una sola hilera de punto bajo miren cómo ha cambiado y cómo fue prolijando todo ahora voy a dar una y otra como para terminar creo una vez que las termine ya les muestro cómo queda y terminamos, bueno, faltaría la parte de, de la sisa, igual voy a hacer lo mismo que hice acá, pero creo que solamente con dos hileras de punto bajo. Tomamos todos los puntos y hacemos una hilera más. Y luego hago los abanicos que les mencionaba y ya está, yo ya termino. Creo que voy a repetir estos mismos abanicos, pero con algún picot ¿eh? o alguna cadenita entre medio, como para que quede un bordecito bonito. Y listo, así que me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé este proyecto hermoso, miren, estos son los abanicos, los mismos que veníamos haciendo, con la diferencia que en vez de hacer cinco varetas, lo terminé con seis. Miren qué bonito, las tres vueltas de punto bajo, acá le di dos vueltitas de punto bajo, y listo, espero que les guste, miren qué bonito, qué canchero, la verdad que hermoso, es un proyecto que tiene su tiempo, pero no es nada difícil de realizar, son todos puntos muy simples y es todo un clásico, este chaleco en U que hace tiempo lo tenía ganas de hacer y bueno, se dio ahora, muy bonito, pero obviamente con puntos diferentes, en relieves, colores, como a mí me gusta y atreverse a mezclar materiales, como siempre digo. Muchísimas gracias por acompañarnos y disfrutar de, este, de estos trabajos, miren qué bonito, este, bueno, ya lo, lo han visto en la presentación, queda realmente precioso, muy canchero y espero que disfruten de tejer sus propias prendas. Muchísimas gracias y les dejo un beso enorme. Chao, nos vemos en otro video.